Всем привет! Вы на канале Cloud City. С вами Вадим, и я продолжаю вас знакомить с рассказами Дарине Амгарян из ее сборника под названием Понаехавшие. И сегодня у нас глава 6. Огни большого города. Тяжела доля отпустившегося в эмиграцию человека. Ох, как тяжела! Москва не крохотный высокогорный городок, где вышел из дома на променад и через 15 минут неспешного хода оказался в соседнем селе. Тут, чтобы добраться до соседнего села Санкт-Петербурга, 15 минут будет явно недостаточно. Москва для приезжего – город одиночества. Тут можно целый день через толпу туда-сюда ходить и ни одного знакомого не повстречать. А ведь иногда так хочется с кем-нибудь словечком другим перекинуться, радикально прожитое детство вспомнить, опять же о международных делах поговорить. В Москве так одичаешь среди множества людей, что начинаешь скучать даже о тех, кого в той до иммигрантской жизни на дух не переносил. Вот, например, о дяде Сережа из 40-й квартиры. Дядю Сережа все за глаза называют «собак Сереж». И все, потому что он злой, как собака, скандалит почем зря, а утренние свои пробуждения превращает в сущий Армагеддон. И его жена, тетя Анаид, рассказывала, что из боязни попасть под горячую руку, сама скакивает за 15 минут до мужа и тихо отсиживается в ванной, с замиранием сердца ожидая того момента, когда зазвонит будильник. Будильник дяди Сырожа стоит не как у всех нормальных людей – возле кровати, а каждый раз на новом месте. Укладывая спать, тетя Анаид шепотом его заводила и ходила по квартире, придумывая надежное укрытие. Так остался хотя бы какой-то шанс уберечь будильник от озверевшего от ранней побудки мужа. Может, каждый раз Надежда думала, тетя Анаид, пока мой Сирож будет рыскать по квартире, часть паров из него выйдет, и он не разберет часы на щепки. Но природа наградила дядю Сережа неиссякаемыми залежами паров, поэтому, описав в полете красивую дугу, будильник, жалобно тенькнув, успокаивался в каком-нибудь противоположном от места с хрона углу, а дядя Сирож, извергая проклятие, направлялся в туалет досматривать прерванный сон. Тетя Найд за долгую супружескую жизнь приобрела Несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, научилась прятать будильник в самых внезапных местах. Из нее получился бы неплохой агент разведки. Такие агенты умеют запрятывать разные донесения в самых неожиданных для человеческой логики местах. Например, в булыжниках. Но не будем о грустном. Лучше вернемся к достоинствам тети Анаид. Итак, во-первых, в ней погиб великий агент разведки. Во-вторых, Тетя Анаид научилась бесшумно и молниеносно двигаться, пока дядя Сирож досматривал в туалете сон, она с космической скоростью накрывала на кухне стол. Заварит чаю, нарежет бутербродов, наложит дорогому мужу целую мешку каши, проверит работу будильника. И если он не ходит, заведет запасной, поставит под дверью туалета, укроется в спальне. Второй звон будильника вызывал у дяди Сережа такую же бурную эмоций, что и первый. Он выскакивал с туалета, добивал часы метким ударом ноги и сходу залетал в ванную медитировать под гул бритвенного станка. Как только из ванны доносилось мерное жужжание бритвы, тетя Наид хватала одежду мужа и раскладывала по маршруту ванная кухня в нарастающем порядке. Сначала носки, потом брюки, далее ремень. Сорочка дожидала своего хозяина на спинке кухонного стула. Пиджак на ручке входной двери. Третий раз заводить будильник тетя Наид опасалась. Она прокрадывалась в туалет, благо туалет от ванны отделяла достаточно крепкая стена, запиралась на задвижку и принималась осторожно взывать к совести мужа. «Серож Джан, на работу опоздаешь!» Серож Джан мигом отзывался с сокрушительным потоком брани. «Еску, маман! Сука, пилят, молчи, женщина! Ни одну ногу наступлю, за другую потяну, разорву пополам!» Тетя Анаид отрывала микроскопический кусочек дефицитной туалетной бумаги и промокала вспотевший лоб. «Серожан, 
помою твои ноги, выпью воду, у тебя осталось ровно 7 минут. Через 7 минут от оглушительного хлопания входной двери со звоном подпрыгивали в серванте хрустальные бокалы. И сыпалась с потолка штукатурка. Тетя Наид с облегчением выползала из туалета. Ху -ху. Пока ее Серош на работе, третирует коллег, можно переделать все дела по дому. А потом сбегать к часовщику Жорику, чтобы он починил сломанный будильник. У часовщика Жорика тетя Наид числится в почетных клиентах и всегда проходит без очереди. Потому что половину дохода часовой мастерской обеспечивает именно она. Странное дело, но жители больших городов в целом не сильно отличаются от провинциальных жителей. И там, и там можно встретить как рафинированных, начитанных интеллигентов, так и опустившихся горьких пьяниц. Будучи родом из самой что ни на есть глухой провинции, понаехавшая с удивительной легкостью вычисляла типажи своих земляков в москвичах. Поэтому, обнаружив в соседнем подъезде Титиполиного дома славянского Собака Серожа Степана Дмитриевича, она не особо и удивилась. Наоборот, обрадовалась как родному. Хотя никаких положительных эмоций взрывоопасный Степан Дмитриевич вызывать не мог. Такой же самодур, как собак Серож. Правда, в отличие от собак Серожа, Степан Дмитриевич будильниками не кидался. Зато строил все живое и неживое в пределах своей видимости с таким остервенением, что хоть стой, хоть падай. Тетя Поля его люто ненавидела и за глаза называла Иродом. И Ирод отличался повышенной морозостойкостью. Даже в самые лютые холода жил с открытыми окнами. Жена Ирода, Татьяна Петровна, ходила по дому в валенках и душегрейке, обмотанная крест-накрест пуховым платком. Аквариум с рыбками в холодное время года приходилось убирать в ванную. Во всех остальных комнатах вода в нем замерзала за считанные часы. Аргентинские и мексиканские сериалы, заполонившие телевидение 90-х, Татьяна Петровна смотрела украдкой, потому что Ирод подвергал их жесточайшей обструкции. Иногда, пропустив какую-нибудь серию, она прибегала к тете Поле на утренний повтор. Они распевали чай с яблочным вареньем и, затаив дыхание, наблюдали слезоточивые латиноамериканские будни. «Вот этот вылитый твой!» – возмущенно хмыкала тетя Поля, указывая на главного злодея сериала, какого-нибудь Луиса Альфреда, на протяжении трехсот серий, почем зря тертировавшую несчастную героиню Хуаниту. «Не говори!» – мелко кивала Татьяна Петровна и, горько вздыхая, аккуратным движением поправляла выбившуюся из-под простенького гребня прядь волос. Понаехавшая Замирала в изумлении. В такие минуты Татьяна Петровна до боли напоминала ей бедную жену, собака Сережу, тетю Анаид. <coughs> Галя. Однажды в обменнике работала девушка Галя. И это был полный звездец. Потому что Галин муж Петя с какой-то радости решил, что его супруга, этот лысый мешок костей, цитата, это фригидная кобыла, цитата, это... Мандрена вождь, цитата, только и делает, что изменяет ему с каждым заезжим интуристом. Павел завел себе привычку просачиваться в гостиницу и, окопавшись в зимнем саду, бдительно инспектировать окрестности обменника. Периодически и всегда неожиданно он возникал в окошке и выкрикивал туда разные бессвязные речи. «Покажи!» – завел он протяжно. «Покажи, Мандрена вождь, или мало не покажется!» «Что показать?» – пугалась Галя. «Все покажи!» – пузырился очами Петя. «Все! Все вспоминай!» – выдаривая откуда-то снизу, клокотал в лоточек для передачи денег Петя. «Галина Сергеевна, фригидная ты кобыла! Ну-ка вспоминай, что ты забыла!» «Что я забыла?» «Нет, ты вспоминай, вспоминай! Мало ли что еще могла забыть!» Ой, Петя на экспрессивное поведение пугало не только понаехавшую. Часто возле стойки ресепшн, расположенной аккуратно против обменника, можно было наблюдать группы англосаксов, финоугров или каких-нибудь других тефтонцев, оторопело взирающих на лихорадочные петины метания. «Вас издаст!» – удивлялись непривычные к местным брачным играм европейцы. 
кому угодно даст, с готовностью откликался Петр. Очень скоро им туристовской охране надоели Петя на выходке, и она перестала пускать его в фойе. И вся гостиница теперь нервно сдрагивала, натыкаясь на распластанной по стеклянной перегородке холла активный страдающий экстерьер Петра. Галина, уводила через... Галина уволилась через месяц. Февраль в том году выдался морозным, и хладнокровно наблюдать примерший к стеклу анфас бедового мужа ей не позволила совести. «Хоть и дебил на свой», — говорила она на прощание, обнимаясь по очереди с расстроенными коллегами. «Совет. Возьмите эту фразу на вооружение. Очень укрепляющая семейные узы фраза. Хоть и дебил на свой». Трепетная Наталья. Однажды в обменнике работала девушка Наталья. Нежный такой бутончик. Юная и незамутненная активной мозговой деятельностью особа. В анамназе Наталья имела неудавшийся брак и отчаянную попытку ввода из семьи владельца ярко-красного Ауди, бизнесмена Вазгена. Попытка закончилась плачевно. К Натальной квартире явилась широкозадая Вазгенова жена и истово покрошила обивку двери в мелкую лапшу. Наша героиня наблюдала эту леденящую душу картину из соседней квартиры. Зашла к соседке попить кофейку. Хорошо, что перед выходом глянул в дверной глазок. И минут десять трепетная на Наталья и соседка Валя по очереди наблюдали, как эта сумасшедшая Ашхен кромсает дверь длинным кухонным ножом. Вдруг Валя не выдержала и громко чихнула. Ашхен словно этого и ждала, резко подскочила к Вале на двери и с вызовом крикнула в глазок. «Передайте этой суке, что если она не отстанет от моего мужа, то я и ее порежу». «Ясно?» «Ясно?» – неожиданно для себя проблеяла Валя. «Ты чего?» – зашипела Натальна и прибольно пихнула Валю в бок. Валя сделала круглые глаза и кивнула на дверь. Натальна боязливо прильнула к глазку. Мало что еще могла выкинуть это ненормальный Ашхен. Но лестничная площадка была пуста. Сделав свое черное дело, соперница покинула поле боя. Пришлось обивать дверь дермантином. «Разве это дело?» – кручилась Наталья, с претензией глядела на понаехавшую. Понаехавшей было очень стыдно за, бедоцвет... за бедот... безответственное поведение соотечественника Вазгена и горячность его жены. Она мелко трясла головой и делала успокаивающие пасы руками. За время работы в обменном пункте ей пришлось краснеть даже также за бригаду дяди Рубика, которая так удачно положила линолеум в коридоре ее начальницы О.Ф., что высота потолков резко сократилась с 270 до 245 сантиметров. И все благодаря пузырям, который пошел линорем. Также по наехавшей пришлось краснеть за жрицу любви Зою, которая пыталась сбагрить в обменник 200 фунтов стерлингов какой-то неопознанной державы, настаивая на том, что это английские деньги. А столкнувшись с яростным сопротивлением, обматерила по наехавшую на чистом армянском чем вела свою землячку в непродолжительный, но сокрушительный ступор. «На каком это языке она ругалась?» – оживилась коллеги по обменному делу. «Не знаю, на каком-то восточном», – густо покраснела понаехавшая. Наблюдение. Накосячат горстка идиотов, а доказывать, что она не верблюд, целой диаспоре. Вот такая короткая продолжительная история. Это была шестая глава из сборника рассказов Нарине Абгарян «Понаехавшие». Всем огромное спасибо, подписчикам отдельно, гостям особо. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всего того, что происходит у меня на канале. Еще раз всем огромное спасибо и пока. До новых встреч.